Biz programına hoş geldiniz. Ben Taylan Özgür. Ben Hasan Buğra. Bugün sizlerle beraber hip hop'un doğuşunu ve gelişimini konuşacağız. Hip hop'un başlangıcı 1970 yılların başına tekabül ediyor. Hemen hemen. Ee, o zamanlar bu disco füryasının olduğu zamanlar. Evet. Beyazların daha çok takıldığı, işte güzel bir şeyler giyip kızlar gittikleri yerler. Tabi siyahiler giremiyor oraya. Kendi diskolarında Doğal takılmak zorunda kalıyorlar. Hem e, polisten saldırı yiyorlar. O zaman bu yeraltı dediğimiz yerde de takılıyorlar aslında. Onların diskoları orada. Yani beyazların diskoları böyle... Am şam gösteriliyor. Rezidans gibi yerlerde. Falan. Siyahiler biraz da böyle yeraltı, işte depolarda, binaların atletinde falan takılıyorlar. 11 Ağustos 1973, DJ Cool Herc kız kardeşini okutabilmek için bu siyahilerin partilerinde DJ'lik yapıyor. Pipap da şöyle doğuyor, hani e, pikabı var, pl- plakları var, e, iki tane plağı, bir tane pikaba koyuyor, birisinin sample'ını alıyor, yani e, melodisini alıyor daha doğrusu, öbürünün dramlarını alıyor, bunları birleştiriyor, bu şekilde sample çıkıyor. Evet, evet. sample mantığını... Başka bir şarkıyı kullanarak yeni bir şarkı yapıyor. Bambaşka bir şey üretiyor. E, tabii bu çok beğeniliyor. Ya alışı, alışıla gelmiş disco müziğinden evet, birazcık daha farklı, farklı. ve e, hala dans etme dürtüsünü hı hı. harekete geçiriyor. Dolayısıyla bunu deneyelim ve bunu devam ettirelim. Algısı doğal olarak oluşuyor. Ve sevilen türlerin sample'larını kullanılıyor. İşte jazz, blues, reggae falan çok hafif. Yer yer Afrika sample'ları da kullanılıyor. Yani Tabii. Afrika Amerikalılar oldukları için. E, bu şekilde devam ediyor. Tabi bunun çıkmasıyla beraber birçok da alt dallar oluşuyor. Alt dallar oluşuyor. E, Hip hop'un bu sample'ları kullandıktan sonra bir müziğe döküyorlar. Bunun sayesinde rap çıkıyor. Evet. İnsanlar rap yapmaya başlıyorlar. Üzerine e, ş- söz Ritmik yazıyorlar. şiir yazıyorlar evet. aslında. Bununla beraber e, bir kere bir DJ şeyi çıkıyor. Kavramı çıkıyor ortaya. DJ ile beraber grafiti çıkıyor. O da yine şeyle beraber çıkıyor. E, demin bahsettiğimiz DJ ile beraber çıkıyor. Hani hmm. e, yapılan işlerde sadece spesifik bir şekilde ilerleyen müziğin dışı dışına çıkmaya çalışıyorlar. Evet. Çünkü yaptığı müzik bir müddet sonra yetersiz kalıyor onun için. Yani direkt play'e basıp oynatmak. Play'e basıp oynatmak aslında bir bakıma yetersiz. Çünkü hani aslında iyi müzisyenlerde olan bir şey bu. Bir evet. müddet sonra yaptığın iş sana yetmemeye başlıyor. Dolayısıyla yeni şeyler deniyor ve manuel olarak deni- de- elinde çok basit bir şey var. Turntable. Başka bir şey değil. Yani o e- plakların okutulduğu masa dışarısın- dışında elinde manuel olarak işleyebileceği bir şey yok. Eğer yapmak istese kendisi misini Sıfırdan yapması gerekiyor parçanın. Dolayısıyla iş üzerinde e, arka planda insanlar dans yani ederken dis... Aynen yani basit olması gerekiyor ve insanlar daha dans ederken onun iş görüyor olması lazım. Dolayısıyla denemeye başlıyor bir şeyler. Hı-hı. Şimdi o zamanlarda bir tabu var. Evet. Plan ortasına dokunulmaz doğal olarak. Ama o aslında tabuyu e, kırıyor, kırıyor yani bir bakıma. Anlamda. Ve aslında birçok kişiye etki ediyor. Yani iyi ki o tabuyu kırmış hani diyebilirim yani. Yapılmaz ama yaptı güzel oldu. Yaptı. Devam edin kafasında. <gülüyor> Tam olarak öyle işliyor. Evet. Yani beyazlar diskolarında biraz daha elektronik takılıyorlar aslında. Hı hı. Bu bakıma siyahiler biraz da kendi müziklerini kullanmak istiyorlar. O yüzden jazz blues sample'ı Aynen. A- var. R- Ağırlıklı R- olarak. Ağırlıklı değil ama tamamen jazz blues sample neredeyse. Tam neredeyse tamamen öyle. R&B vibe'ları var. Ondan sonra tabii her şey gelişmeye başlıyor. Bunu kendileri melodi yazmaya başlıyorlar. E, dramlarını değiştiriyorlar, melodilerini değiştiriyorlar. E, 1980'lere doğru bu NPC 2000'ler var biliyorsun. Evet. Onlar çıkıyor. E, sen pla onun içine koyuyorsun, pickup gibi aslında ama üstü kapalı. Oraya koyuyorsun o çap dediğimiz kesmek, üstünde tuşları var. Şarkının istediğin bölümünü başlatıyorsun orada. İşte e, tuşların üzerine kick atıyorsun, sinir atıyorsun, bir şarkı yapmış oluyorsun. Bununla beraber tabii daha çok gelişiyor. Doğru. Ve işte o Brooklyn, Kumis Bridge bölgesinde tüm siyahiler neredeyse ya biz de yapalım, şöyle olsun, böyle olsun demeye başlıyorlar. Ya kendisi yapmıyor olsa bile bir yerde birini tanıyor. Tabii, evet. İşte şu apartmanın bodrumunda şöyle bir muhabbet varmış, gel bir bakalım. Bir gidiyorlar işte bambaşka bir dünya var orada ve evet. diyorlar ki Aa, biz buna nasıl gideriz? Ve DJ'lerle konuşmaya başlıyorlar işte. Bir müddet sonra işte dolayısıyla ritmik şiir anlamında rap ortaya çıkıyor. Dolayısıyla insanlar yazdıkları şeyleri o DJ'ler okumaya başlıyorlar. Hani aslında yani zamanında... Yani bile bir destekleri var bir şekilde. Tabii günümüzde mesela e, o konuda bir değişiklik var. E, rap yazan bireyler prodüktörlerini seçiyorlar. Prodüktörlerin yaptığı soundları seçiyorlar. Hmm. Müzikleri seçiyorlar, beatleri seçiyorlar. O zamanlarda beat'i yapanlar, prodüktörler rap, rap yapan Aynen. bireyleri seçiyorlardı. O zaman müziği yapan 
daha tepede. Hani Tabii, müziğin yaptım... prodüksiyon kısmı daha yukarıdaydı doğal olarak. Dolayısıyla biz şimdi biliyoruz o isimleri zaten yani. Günümüzde bile çok ünlü şarkıların arka planında büyük işi yapan insanların bir şunun ismi geçmiyor yani. İşte 80'lerin, 70'lerin sonuna doğru o Queensbridge, Brooklyn bölgesinde tabii herkes ayağa kalkıyor. <gülüyor> Şöyle, baskı yiyen bir topluluk var, siyahiler ve tekrar blues jazz gibi yeni bir tür otuyorlar ortaya. Blues da jazz da siyahilerin... Müzikleri aslında. Müzik. Evet. Kendi yapmış oldukları e, müzikle başka bir müzik türü yapıyorlar aslında. Kendi yaptıkları müzikle yeni bir müzik oluşturuyorlar. Bu yüzden de bir akımdan etkilenmiyorlar aslında, bir akım oluşturuyorlar. İşte çocuk sokakta okula gidiyor mesela, sokakta top oynuyor, ne bileyim bir şeyler yapıyor. Arkadaşlarla da rap yapmaya çalışıyorlar. Ve biliyorsun hani hepsi bir bölümde olduğu için tanıdık isimleri de çok kolay görebiliyorsun orada. Evet, selam veriyorsun falan. Aynen. Neden? Çünkü önceki hafta o, evet. onun partisine, partisine gitmişsin mesela, takılmışsın, muhabbetin, sohbetin var. Yani bu küçük alanlarda oluyor olmasının aslında öyle bir avantajı da var. Çünkü her bireyi aslında bir bakıma müzik yapmaya teşvik edebiliyor. Hani müzik yapmasa bile rap yapmaya teşvik evet. ediyor, ritmik şiir üretmeye teşvik ediyor. Dolayısıyla öyle bir şey var yani işin içerisinde kolaylık yaratıyor yani insanlara. Biraz istiyorsan artık şeye doğru geçelim, gelişime doğru. E, tabii. Artık ee, gruplar, gruplar kuruluyor. Tabii, ilk e, rekor şirketleri kuruluyor. Tabii, rekor plak şirketleri kuruluyor. Plak şirketleri, rekor şirketleri geliyor. East Coast'ta başladık, New York'ta başladık. Aynen. Wu-Tang geliyor. E, Riot Bon var, Rıza var. Ghostface Killa var, bir de GZA var galiba. Bunlar East Coast'un öncüleri gibi bir şey. Yani <gülüyor> East Coast, ha, bunlar ilk, işte. Ilk kurulan, yani East Coast deyince direkt aklı o geliyor ilk kurulan gruplardan. Bunlar bayağı e, sağlam bir grup oluşturuyorlar. Sağlam bir de e, Enter the Wu-Tang diye bir albüm çıkartıyorlar. Ve Rıza şö- e, şöyle, Asya sinemasını çok seven bir adam. Asya sinemasındaki, e, daha doğrusu Asya filmleri için yapılan müzikleri kullanıyor sample'larında. Sample olarak. Zaten din, dinliyorsun, biliyorsundur. Böyle hep arpler var. Evet. Aşırı reverb'li falan böyle. <gülüyor> Korkunç böyle. Ya, her <gülüyor> yankılanıyor. Filmlerden alıntılar da var aynı zamanda. Bunlar bayağı öncülük ediyorlar iz tarafına. Ondan sonra tabii bunların etkisiyle herkes biz de kuralım falan filan. Bunlar yapıyor, biz de yaparız kafasına giriyorlar. Ondan sonra e, Mob Dep geliyor. Havok ve Prodigy. Özellikle e, Shook Ones Part 2 şarkıları var. Yani o School'un gelmiş geçmiş en iyi sample olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda Pitch Down'u buluyorlar burada. Şarkıyı 2 ton veya 1.5 ton e, aşağı Aşağıdan. çekiyorlar. Böyle daha karanlık bir ton oluyor. Özellikle bu... Onları zaten şeye veriyor. E, e, 36 Mafya hı hı. falan gibi adamlar evet. kullanmaya başlıyor aslında o süreçte. Ve o dönemde bayağı yaygın kullanılıyor aslında. Evet. Yani, çünkü şöyle, müzik yaparken sample kullanılıyor hip hop'ta. Yani hepsini tamamen koymak da gerekiyor aslında. Çünkü adam sana çıkıp diyebilir, sen benim müziğimi kullanıyorsun diye. E, tabii. Tam bir 5-10 saniyesini kullanıyorsun maksimum ama sonuçta o senin ürünün değil. Sen o ürünü bayağı bir değiştirerek kullanmaya çalışıyorsun. O yüzden o e, çaplamalar, pitch downlar, pitch uplar bayağı etki ediyor hip hop'a. Bayağı yardımcı oluyor. E, ki orada şöyle de bir durum var. Aslında e, sample alınan kişinin de bundan bir gocunduğu herhangi bir durum yok. Çünkü ya, teknolojik açıdan iletişim bu kadar gelişmediği için yani sen şimdi bunu açıyorsun, sanırım... açıyorsun X bir internet sitesinden e, dinleyebiliyorsun istediğin müziği ama o zamanlarda işte plaklarla ve rekordlarla e, ve işte kasetlerle evet. e, şey var. Dolayısıyla sen sample alıyorsun bir adamdan ya da bir adamın parçasını direkt olarak alıp kendi mix diye koyuyorsun. Yani bunlar ko- korsana giriyor aslında. Ama gel gör ki iki tarafında hani parçanın orijinalini yapan adamın da bundan bir Gocundu bir durum yok. Evet. Çünkü o yani mixler nadir. sayesinde, mixtape'ler sayesinde isim yapıyor. Mesela 50 Cent de zamanında ilk müzik yapmaya başladığı zaman sağlıklı işler çıkartıyordu. Ama bilinirliği çok azdı. Yani baktığın zaman gene çok iyi satıyor. Ama daha sonra mixtape'ler çıkartmaya başladı. Mixtape'lerin dağıtımı çok daha kolay. Dolayısıyla korkunç bir şey i̇lgi. oldu, ilgi oldu bir anda. Yani evet. 50 Cent üzerine. Hı-hı. Bir de tabii onun şey muhabbetleri de var işte. Şuna sallayayım. Buna tabii, da laf tabii, atayım, tabii, tabii. şunları devireyim falan yani filan gibi şey ya, havaları. Yani kalma çabaları da oluyor e, tabii, doğal olarak. olarak yani çünkü, piyasaya oynamak. Çünkü şöyle, yani sadece sen yapmıyorsun. Tabii. Herkes yapmak istiyor. Bir de e, siyahi sesi diye bir olay var ortada. Tabii canım. Yani, Adam konuşsa rap oluyor anladın mı? Yani, yani? 10 kişiden 8'i falan, hatta 10 kişiden 10'u 
mükemmel bir sese sahip. O e, genellikle boğuk bir ses. Evet. Rap'e daha yatkın olan bir ses. Daha deep voice. Evet, daha böyle kirli. Herkes yaptığı için biraz da kendini rap'e tutman gerekiyor. Hı hı. Tamam, sen de müzik yapıyorsun, senin de satışların var ama ondan sonra bir tane daha adam çıkıyor. Biraz daha modern bir müzik yapıyor ve sen geride kalıyorsun doğal olarak. Doğru, piyasayı oynamak da gerekiyor yani evet. bir bakıma. E, Mobdep'le beraber böyle 80'lerin sonuna doğru East Coast'ta iyicene böyle bir patlama oluyor. Daha fazla isim gelmeye başlıyor. Aslında e, East Coast'a baktığında e, Hip Hop'un doğduğu yer olmasına rağmen isimsel olarak West Coast daha zengin. Evet. Yani East Coast'ta çok fazla... Ya yenilikçi isimler çok fazla evet. West Coast'ta ortaya Hı-hı. çıktı. Ya hatta şeyde de Southland yani Atlanta kısımlarında vesairelerde de hani aslında yenilikçi isimler oradan çıkıyor. Baktığın zaman bir akım başlatıyorsun, hip hop diye bir şey üretmeye çalışıyorsun. Oluyor eyvallah bir yere kadar. Ama bunun e, şimdi sanılan şey şuydu, hip hop güzel, e, olayı ne? Disko müziğe alternatif. Evet. E, bunu bir yere kadar götürebilirsin. Genel olarak hip hop var, keyifli, 10 sene sonra ölür. Böyle bir zihinsel e, yapı vardı. Aslında baktığın zaman e, bunu benzer öğelerini görüyoruz yani. yani Tıkancaklarını düşündüler Bir noktada doğrusu. duruyor yani. E, yapısal ya olarak işte, öyle. E, Sample Bitecek sahiplerinin falan. şey yapacağını, hop ne oluyoruz diyeceğini falan. Aynen falan öyle bir muhabbet. Ama gel gör ki sürekli yeni şeyler deniyorlar. Evet. Sürekli yeni bir şey var işte şunu da deneyeyim, bunu da diyeyim, deneyeyim falan. Ve bu denemelerin işte zaten ilk çıktığı yer adamın iki tane plağı koyup evet. o taboyu kırıp durdurdum, devam ettirdim. Durdurdum, devam ettirdim ve bambaşka bir müzik tarzı aslında ortaya çıkartması sıfırdan yani. Oradan başlayan bir konu bu. Evet. Dolayısıyla bunun çevresinde gelişen bir sürü yandal da olacak. İnsanlar yeni sample'ları yeni şekiller de deneyecek. Scratch gelecek mesela. Adam alacak bile takılacak yani. Bu <gülüyor> <gülüyor> ya, da bayağı bir, oradan yürüyecek. Bir herhalde bir 10-15 senelik bir dilimde her şarkıda var neredeyse. <gülüyor> neredeyse her şarkıda var. Neredeyse var yani Çünkü şu. Çok farklı bir şey. Yani o, o zamanki sound'a göre elini koyamazsın adam plağı döndürüyor. Döndürüyor falan. yani bir şeyler deniyor falan o sırada evet. yani gel gör ki. Ama e, şey var. E, tabii ki yeni bir şeyler üretildiği için aslında o tabuların yıkılması herkes Daha, için iyi oluyor yani. yani. Herkes için iyi oluyor. Çünkü o plağa dokunulmaz diyen insanların bile yeni ürünleri çıkmaya başladı o sayede. Ve onu da insanlar bile beğendiler aslında. E, tabii ki. Fark, çok farklı bir şey geldi. Bambaşka bir şey Bambaşka geliyor bir geliyor şey yani. Geldi. Senin sürekli alışık olduğun disco müziklerini sürekli underground'da yapmak evet. zorunda kaldığın partilerin ya da atıyorum birinin evinde toplanıyorsun parti için. Anladın mı? Bütün mahalle geliyor. Herkes birbirini bir, tanıyor. Herkes birbirini tanıyor. Bir, kutu kadar odada. Zaten içeride takılıyorsunuz. Millet bitiyor yani anladın mı? Küçük yer. Ee, güneyden insanlar artık şeye doğru geçmeye başladıkları zaman bir tane DJ var şimdi ismini tam hatırlayamıyorum. Kız kardeşi öldükten sonra e, doğu taraflara doğru geçmeye çalışıyor. Yani nispeten taşınıyor yani bulunduğu yerden. Atlanta'dan taşınıp bambaşka bir yere gidiyor. Orada da olay şu. Daha fazla mesela şimdi hip hop disco'ya alternatif olarak çıktı. Orada da beyazlar punk dinliyorlar. Punk rock. Punk da nispeten rock'a alternatif. Şimdi geldikleri yerde e, siyah insanların e, yaptıkları müzikler hep underground olmak zorundaydı. Ama bu yeni yerleşim yerinde birazcık daha özgürler o konuda. Ha, tabii yine şöyle bir durum var. E, çoğu parti merkezleri diyeyim en genel anlamda e, siyah insanların gelip müzik, yap- müzik yapmalarını istemiyorlar. Evet. Bir de böyle bir durum var. Hani, e, dolayısıyla bu aslında yeni müzik yapıp insanları eğlendirme sektöründe... Aslında bir yer ararken e, bu punk e, rock dinleyen e, beyazlarla aslında haşır neşir oluyorlar. Evet. E, bu sayede aslında o beyazların gittiği o diskolarda. Siyah, siyah ırkçılığı aslında bir bakıma bitmiş oluyor. Aynen bir çünkü bakıma. beyazlar da iyi yapıyorlar ya falan filan diyorlar. Aynen yani çünkü şey bir gerginliği var bir kere bambaşka bir mecraya giriyorsun. Punk tamamen ve sen orada hip hop yapacaksın. Evet. Çok ve ayrı bambaşka şeyler. bir şey ve o zaman beğenecek mi, hoşlarına gidecek mi, yaptığımış bundan nasıl mesela daha sonra nasıl davranacaklar, nasıl karşılayacaklar, bambaşka bir ortamdayım, ilk defa bu kadar çıkıyorum, ilk defa bu kadar çok beyaz insan var. Hani nasıl işleyecek bir durum? Çıkıyor, müziğini yapıyor, herkes bayılıyor bu kadar. Evet. Herkes bayılıyor ve oradan alıyor, yürüyor yani. Aslında bir bakıma bu gelişimin, bu büyümenin, bu kocaman aslında şeye gelmiş olmanın daha East Coast'ta ilk çıktığı zamanlardan itibaren günümüz 2021 hani trap müziğe kadar gelen bir hip hop döngüsünün evet. temeli aslında 
e, güneyde yapılan 3-5 adımla beraber geliyor işte. Afrika bomba atan insanlara şey vermesi, hani destek vermesi bir bakıma. Çünkü bir tane mahalle var, herkes onu tanıyor. Hayvan gibi plak satıyor herif ve e, bir bakıma şey muhabbeti var. Hani biri biliyorsa o biliyordur. Evet. Ona gidelim. Ve işte benim sözüm var. Bomba atar şuna bir bak. Bakayım kardeşim. Tık tık çözelim. Aa bak güzelmiş. Şurası olmuş, burası, burası olmuş. Burası olmuş, burası şey olmuş. Yapalım. Bunun kaydını gel ben de al. Aynen. Evine gidiyorlar, takılıyorlar. Eee Yok ama eğlenerek yapıyorlar aslında. E, yani, tabii canım. Yani şey eğlenmeden şey, yapılır mı müzik? Ya Nasıl biz diyeyim? İnanılmaz <gülüyor> sıkı böyle takım elbiseyle gidip Tabi tabi öyle bir şey değil yani. Gidiyorsun zaten zoom oluyorsun en baştan. Evet. Sonradan müzik yapmaya başlıyorsun hani. Ee, ve bu aslında bir bakıma şey bir şey. Ee, ortaya çıkan işin insanın ilişkilerine ne kadar sağlıklı evet. e, götürdüğüne. Şimdi dolayısıyla bir şey algısı bu sayede birazcık kırılmaya başladı. Yani. Scott West Coast'un birbiriyle sürekli çatışma halinde olmasının kırılma noktası aslında hip hop'ın Genel anlamda insanlara hitap etmesiydi. Yani aslında böyle baktığında 100-150 senelik bir çatışmayı da bitiriyor. Tabii. Siyah beyaz ayrılığını da bitiriyor Tabii. aslında. Tabii öyle, bir, bitiriyor. öyle yani bir durum var. Yani özellikle kölelik kaldırıldıktan sonra. 1890'lardan itibaren falan başlıyor siyah karşıtlığı. Tabii. Yani, bin dok- yani günümüzde bile var. Ya daha öncesinde vardı tabii ki ama özellikle şöyle bir durum var. Hani özgür siyah. Hı hı. Yani maalesef daha evvelden büyük sıkıntılar çekmiş bir milletin. Ee, bir müddet sonra özgür olmasını kaldıramayan ırkçı insanlar vardı beyazlar. Evet. Yani hep tepede olup ondan sonra aynı seviyeye gelmek Onlar, canlığını sıkıyordu. Aynen canlığını sıkıyordu yani böyle iğrenç bir algı vardı aslında. Bir bakıma bunu kırdı hip hop evet. büyük anlamda. Çünkü e, e, bir baktığın zaman bir isyankar bir tarafı var nereden baksan. Kesinlikle. Ve o dediğim yerde punk dinleyicilerin de bir isyankar tarafı var. Gelen anlamda algının bozulması onların işine gelen bir şey. Her anlamda. Zaten bütün türleri dinleyen insanların dinlediği bir müzik türü hip hop aslında. Tabii. Hani metal dinleyen, rock dinleyen adam da dinliyor. Tabii. Yani çok fazla değil tabii de. Gene dinleyen yani oluyor. Hoş gelen hip hop da zaten var. içerisinde onları taşıyor yani. Evet, bir bakma yani bir sample de... olarak bir yerden alıyorsun mesela anladın mı? Ya, müziğin babası bir kere blues. Yani blues herkes dinler mesela. Tabii. Yani. Yani i̇çinde blues bulandıran bir müzik türünü herkes dinler. Evet. O yüzden biraz daha sıcak bakılıyor aslında. Genel anlamda öyle bir... Biraz da tanıdık isimlere geliyoruz. Evet. 80'lerin başında bir gile Tupac geliyor biliyorsun. Evet. Tupac aslında... East Coast'tan çıkan bir East Coast. Ama. New York. Ee, annesi çalışıyor. Babasını kaybediyor. İşte kız kardeşine bakmaya çalışıyor. Okula gidiyor, okumaya çalışıyor falan filan. Baya çalkantılı bir hayatı var. Tabi o da bu e, inanılmaz bir akımdan etkilenen bir kişi. Ki o da müzik yapmaya başlıyor. Sokak aralarında işte bit açıp söylemeye başlar falan filan. Ki bayağı iyi rap falan yapıyor zaten. Yapıyor. Ay, harika yani yazıyor kendini, yani. Kalemi çok güçlü. Kendini çok iyi keşfettiriyor. Evet, ve doğal yani Bana göre diyeyim ama çoğu insan için öyledir. Gelmiş geçmiş en iyi söz yazarlarından birisi. Yani lirikleri inanılmaz iyi. Big de çok yakın arkadaşlar. East Coast'dayken. İşte e, Tupac ama Big biraz daha fazla yasak oluyor. Çünkü Tupac ilk albümünü çıkarıyor o zaman. E, Digital Underground ile beraber. Digital. Onların yardımıyla beraber ilk albümünü çıkartıyor. Ve aslında tanıdık isimler de oluyor albümünde. Çok fazla sonik bir albüm olmuyor. Onunla beraber Biggie'ye biraz daha destek olmak istiyor. Çünkü Biggie de çok iyi. Biggie'nin flow'ları çok iyi. Hı-hı. İnanılmaz iyi bir söz yazarlığı var onda da. Beraber arkadaş oluyorlar. Ondan sonra bir gün e, Tupac stüdyoya gidiyor. Biggie'nin yanına gidecek. Tupac vuruluyor. İşte e, stüdyoya götürüyorlar. West Coast tarafını anlattığına göre, Tupac'ın anlattığına göre Biggie'nin suratında sen nasıl ölmedin bir yüz ifadesi varmış gibi sanki hani Tupak çok iyi, işte beni zaten geçer de vurdurayım falan filan tarz muhabbetler oluyor. Ondan sonra kopuyorlar. Hı hı. Sonra Tupak hapse giriyor. Yine 80'lerin ortasında. E, Shug Knight var. Death Row plak şirketinin sahibi. O Tupak'ın gidip kefaretini ödüyor. Ama tek bir şartı var. West Coast'a geleceksin, West Coast'a geleceksin. West Coast'a geleceksin. Coast yapacaksın. Yani kefaret de 1 milyon dolar falan. <gülüyor> yani yani bu, bu parayı vermişken e, bir zahmet yani. yani. O parayı vermişken Tupak West Coast'a geçiyor. Tabi buna gelene kadar West Coast'ta bir kere hip hop bulunuyor. Tabi canım. E, 1973'te East Coast'ta bulunduktan bir 10 sene sonra 70'lerin sonu 80'lerin başı. Hani e, New York ve Los Angeles zaten en büyük şeylerden bir tanesi. Tabi ya East Coast'tan sadece birazcık daha sonra yani. Evet, yani bir 7-10 sene aşağı yukarı. İşte oraya giden batıllar bunlar ne yapıyor ya falan filan diyorlar. Hayırdır ya. Biz de, siyah, <gülüyor> biz de yapalım diyorlar. Ondan evet, sonra yapıyorlar falan. West Coast'a yani. yapıyorlar bunu ve East Coast'takiler bundan hiç hoşnut değil. Doğal olarak. Yani kardeşim biz bulduk bırakın biz yapalım falan filan kafasındalar. Bu yüzden 
aslında çatışma burada başlıyor yavaş yavaş. Ama aslında baktığında iki tarafında çok ayrı bir e, prodüksiyonu var. Tabii. West Coast G-Funk bir kere kesinlikle. Yani funk müziği daha fazla kullanıyorlar. Doğru. East Coast'ta biraz daha jazz, R&B, tarzı, blues, blues R&B tarzı. jazz. West Coast tamamen funk neredeyse. Ya aldıkları sample'lar başka olunca yaptıkları müzikler başka Tabii oluyor. Ki. Ama harika bir şey olmasına rağmen bir rekabet var yani genel anlamda. Yani o yüzden West Coast biraz daha kulağa hoş geliyor olabilir insanlara. Yani East Coast e, tabii, biraz daha böyle karanlık için. bir taraf gibi. Evet. Böyle sanki East Coast'u kışın dinliyorsun da West Coast'u yazın dinliyormuşsun hmm. gibi. E tabi West Coast'ta da çok büyük isimler çıkıyor. Doctor Dre'ler çıkıyor, Snoop Dogg'lar çıkıyor, Ice Cube'ler çıkıyor. Bunları e, konuşacağız. Easy'ler çıkıyor. Bunları konuşacağız. Bunları konuşacağız. Harika isimler var gerçekten. Harika işler, harika ürünler çıkıyor. Ee, ve hala günümüzde faaliyet sürdürme dair Tabii canım ve yani en iyi e, gelmiş gelişmiş üreticilerden birileri. Tabii canım özellikle Snoop Dogg herkes bilir yani. Ee, gerçekten çok önemli isimler var. Hepsinden de konuşacağız. Ee, yalnız e, bu bölümlük bu kadar. Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.